appeared. And I was extremely cocky. And I said, whatever. If you are Jesus, you need to prove it. In this case, there is a lot of court laws. There is a court law. There is a court law. కోటాను కోటీశ్వరుడు మంచి ఉన్నతమైన స్థితి ఉన్నతమైన విధానంలో ఉన్న వ్యక్తి తను ఒక ఉన్నతమైన స్థితి ఉన్నతమైన విధానం తల్లిదండ్రులు మంచి ఉన్నతంగా ఉన్నవారు అతను ఏం చేస్తూ వచ్చాడంటే యేసుక్రీస్తుని వాళ్ళ అమ్మా నాన్న వాళ్ళందరూ నమ్మిన వారే ఇతను కోటాను కోట్ల ఆస్తులు డబ్బులు వచ్చినాయి అసలు దేవుడే లేడు యేసుప్రభు అంటే ద్వేషం కలిగింది ఆయనకు యేసుప్రభు అంటే భయంకరమైన ద్వేషం విస్తారమైన ద్వేషం కలుగుతూ వచ్చింది యేసుప్రభు అంటే దానికోసం ఏం చేశాడు తెలుసా ఆయన సాతాను కోసము పూజలు చేసి ఇంట్లో రాత్రిపూట ఒక ముగ్గు లాంటిది వేసుకొని దాంట్లో కూర్చొని సైతాను పిలుస్తా వచ్చాడంట సైతాను పిలిస్తే సైతాను వచ్చాడు ఆ ముగ్గులోకి వచ్చి సైతాను అతను కలిసి మాట్లాడుకున్నారు మాట్లాడుకున్న తర్వాత సైతాను చెప్పాడంట నువ్వు నా కొరకు ఈ సౌత్ ఆఫ్రికా ప దేశంలో ఒక గుడిని కట్టాలా నా కొరకు ఒక ఆలయాన్ని నిర్మించాలి నువ్వు అని చెప్తే ఎట్లా చేయాలా సైతాన్ ఏం చేయాలా లూసిఫర్ అంటూ ఉన్నాడంట నేను నీకు చెప్తాను పక్కా ప్లాను నా దగ్గర చాలా సైన్యం ఉంది ఆ సైన్యాన్ని కూడా నీకు తోడ్పాటు చేస్తా నువ్వు ధైర్యంగా ఉండు భయపడుకో అని చెప్పాడు సరే అని ఇతను వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఫ్రెండ్స్కు చెప్పాడు యేసుప్రభు దేవుడు కాదు చూడు సైతాను చూడు ఎంత మంచివాడు నీకు చూపిస్తాని ఆ ఒక టెంపుల్ లాంటిది కట్టేసి తన సొంత డబ్బుతో అందరి యవనస్తులను చిన్నపిల్లలను పెద్దలను అందరిని లోపల తీసుకొచ్చాడు అక్కడ తినడము తాగడము అన్నీ చేస్తూ వచ్చేవాళ్ళు వ్యభిచారము పాపము డ్రగ్స్ అన్నీ ఉండేవి ఒక చిన్న పాత్ర లాంటిది ఇలాంటిది చిన్న పాత్ర లాంటిది ఇట్లా పట్టుకొని వాళ్ళు దాంట్లో రక్తం పోసుకొని ఆ సైతాను ఒక బొమ్మను తయారు చేసుకొని ఒక కొమ్ములు రెండు రెండు కొమ్ముల లాంటిది పెట్టుకొని రెక్కల లాంటిది పెట్టుకొని ఆ సైతాన్ లాంటిది తీసుకెళ్ళి ఆ రక్తాన్ని దానికి అర్పిస్తూ వచ్చేవాళ్ళు ఇంకా ఆ తర్వాత అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు ఏమి వరసవాయి లేకుండా పాపం చేస్తూ వచ్చేవాళ్ళు అది యవనస్తులకు ఎంజాయ్మెంట్ అయిపోయింది సౌత్ ఆఫ్రికా పట్టణం జరిగిన కార్యం ఇది అద్భుతమైన విధానం తర్వాత ఒక మంచి పని చేద్దామనుకున్నాడు ఏం పని తెలుసా సౌత్ ఆఫ్రికా పట్టణంలోనే యేసుప్రభే దేవుడు కాదు యేసుప్రభు మీకేం చేయడు సైతానే లూసిఫరే గొప్పవాడని చెప్పి చెప్పడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నాడు ప్రయత్నాలు చేసే విస్తారమైన సైన్యం వచ్చేసింది టీవీలో చెప్తున్నాడు తర్వాత రేడియోలో చెప్తున్నాడు ఈ విధంగా అనేక మంది మనుషులను దోచుకొని క్రైస్తవ్యం నుంచి విడుదల క్రైస్తవ్యం నుంచి పక్క పక్కకు తప్పించి ఏం చేశాడంటే తన ఆధీనంలో చేసుకున్నాడు తను చేసుకున్న తర్వాత కొన్ని రోజులకి విస్తరించిపోయింది సౌత్ ఆఫ్రికా పట్టణంలో చాలా పెద్ద గుడులు ఈ చర్చి లాంటివి టెంపుల్స్ లాంటివి కట్టేశాడు ఆరాధన చేస్తూ ఉన్నాడు శిలువను తిరగంది వేసుకునేవాళ్ళు ఏసుకున్న దేశము ఆ విధంగా అందరినీ ఏర్పాటు చేసుకున్నారు ఏర్పాటు చేసుకున్న తర్వాత ఇతనికి పేరు వస్తూ ఉంది పాపులారిటీ వస్తుంది అందరు పిలుస్తూ ఉన్నారు అందరు అందరు తన రాజ్యంలోకి వస్తూ ఉన్నారు బాగుంది కొన్ని రోజుల తర్వాత ఒక సహోదరి వచ్చి ఒక ఆమె వచ్చి తనకు ఏసు ప్రభు గురించి చెప్పింది అయ్యా నువ్వు చేసేది కరెక్ట్ కాదు నువ్వు చేసి తప్పు చేస్తున్నావు ఒకసారి గమనించుకో ఒకసారి ఆలోచించు నువ్వు ఏం చేస్తున్నావో ఏసు క్రీస్తు నిన్ను ప్రేమించాడు నీ కొరకు రక్తంగా వచ్చాడు నువ్వు పూజిస్తున్న సాతాని ఆయన చేశాడు నీకు ఏమి చేయలేదు ఒకసారి ఆలోచించు అని తన బాధలో ఉన్నప్పుడు కష్టంలో ఉన్నప్పుడు ఆదరించి వచ్చి చెప్పడం రావడం ఇలా జరుగుతూ ఉంటే తనలో ఏదో తెలియని కార్యం జరిగింది యేసుప్రభు నిజమైన దేవుడు రక్షకుడని గుర్తించాడు గుర్తించిన తర్వాత ఇంట్లో ఎక్కడ కూర్చున్నాడో ఇంతకుముందు ముగ్గేసుకొని అక్కడే ఆయన కూర్చున్నాడు ఊరికే ముగ్గు లేకుండా ఏం లేకుండా కూర్చున్నాడు కూర్చున్న తర్వాత యేసుప్రభు ప్రత్యక్షంగా కనపడ్డాడంట ఆయన యేసుప్రభు ప్రత్యక్షంగా కనబడి ఆయనతో మాట్లాడుతున్నాడంట ఎవరయ్యా నువ్వు అన్నాడు ఈయన ఎరిక్ అనే వ్యక్తి తన పేరు ఎవరయ్యా నువ్వు అంటే నేను నువ్వు హింసించున్న యేసుప్రభుని అని చెప్పగానే అయితే నువ్వు నువ్వే యేసుప్రభు అయితే ఏదైనా అద్భుతం చేయనడంట ఏదైనా అద్భుతం చేయని చెప్తే అప్పుడే ఆయన ఏదో ఒక అద్భుతం ఆయన దగ్గర చూపించాడు యేసుప్రభు చూపిగానే ఎంబట అతను మారిపోయాడు అప్పుడే మారిపోయి 
ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా బొట్టు పెట్టుకునేవాడు నల్లటి బొట్టు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా బొట్టు చేతికి అంత ట్యాటూలు సిలువలు వేసుకొని తిరగేసుకునే సిలువలు వేసుకొని భయంకరమైన బుక్స్ రాసి క్రైస్తవులు కనపడితే దూషించి పాద పెట్టి కొట్టి క్రైస్తవంలోకి క్రైస్తవంలో నుంచి తన సాతానుజంలోకి రప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నాలు చేసిన ఆ వ్యక్తి ఈరోజు యేసు ప్రభు నమ్ముకున్నాడు and i was extremely cocky and i said whatever if you are jesus you need to prove it and he flooded me with the most beautiful love and energy and i recognized it immediately because that woman at the radio station showed it to me it's got to show you that grace ask that 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 grace will be revealed to other people because it's not in religion it's not it's not a move and i've i've already started with a process where where it's not the laser laser option where things get taken off immediately because I, i respect my skin so there's certain things that i will be removing and i'm already busy with that process it takes time but yeah so that is happening many people ask this i don't know konni vyala mandi thana kanucharulu unnar konni vyala mandi athani roju tv lo sakshi cheptaa unnadu ఏమని చెప్తాను తెలుసా ఒకప్పుడు నేను ఇలాంటి పరిస్థితులు అందరినీ నా వైపు తిప్పుకున్నా సాతానే దేవుడు అనుకున్నాను సాతానే దేవుడు అనుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు తెలుసుకున్నా ఆమె చూపిన ప్రేమ యేసుప్రభు చూపించిన ప్రేమ నా జీవితాన్ని మార్చివేసిందని అతను మారి ఇప్పుడు సువార్త చేస్తున్నాడు అతను చూడండి ఎంత ఆశ్చర్యకరమో ఎంత అద్భుతమో చూడండి దేవుడు ఒక వ్యక్తిని మార్చడానికి దేవుడు అనేకమైన కార్యాలను చేస్తాడు దేవుడు కష్టం వస్తేనే మనిషి దేవుడి దగ్గరికి వచ్చేది కష్టం రాకపోతే మనిషి దేవుడి దగ్గర రాడు అతనికి కష్టం వచ్చింది దేవుడి దగ్గరికి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు నీ జీవితంలో నా జీవితంలో కూడా కష్టం వచ్చినప్పుడే క్రీస్తు దగ్గరికి వస్తూ ఉంటాం దేవుడి దగ్గరికి వస్తూ ఉంటాం మనవు చేస్తాము ఆ మనవులు దొరుకుతూ ఉంటాయి ఇస్రాయేళ్ల ప్రజలకు కూడా కష్టం వచ్చింది ఇప్పుడు ఫిలిస్తీన్లు తన మీదకి వచ్చారు చంపాలని వచ్చారు ఏం చేయాలి అర్థం కాదు ఎంబటే ప్రవక్త అయిన సమయాల దగ్గరికి వెళ్ళారు అయ్యా సమయాల గారు సహాయం చేయండి మాకు అని చెప్తే అప్పుడు ఈ సమయలు మాట్లాడుతూ ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నాడు సమయలు ఒకటి గ్రంథం ఏడో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చినం సమయలు పాలు విడవని ఒక గొర్రె పిల్లను తెచ్చి యహోవాకు సర్వాంగ బలిగా అర్పించి ఇస్రాయేళ్ల పక్షమున యహోవాను ప్రార్థన చేయగా యహోవా అతని ప్రార్థన అంగీకరించను ఇస్రాయేళ్ల పక్షమున ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు మన పక్షం నుండి విరోదేవుడు దేవుడే మన పక్షం ఉండ విరోధవడు కరువైనను హింస అయినను కరువైనను హింస అయినను క్రీస్తు ప్రేమ నుండి నిన్ను వేరు చేయున్న క్రీస్తు ప్రేమ నుండి నన్ను వేరు చేయున్న రక్ష కూడా రక్ష కూడా యేసు ప్రభు స్తోత్రము దేవా సత్యమైన నిత్య ప్రేమ చూపిన దేవా సత్యమైన నిత్య ప్రేమ చూపిన దేవా దేవాతి దేవుడి దగ్గరికి కష్టం వచ్చినప్పుడు బాధ వచ్చినప్పుడు ఇస్రాయేల్ ప్రజలు ఫిలిస్తీన్లు తరుముకుంటూ వస్తున్నారని చంపుతున్నారని వచ్చా చంపుతూ ఉన్నారని వచ్చారు కానీ సమయాలు ప్రార్థన చేయగా ఆ ఫిలిస్తీన్లు ఎక్కడికి పోయారో తెలి తెలుసు తెలుసా చూడండి ఒకటో సమయం ఏడో అధ్యాయము పదే వచ్చిన సమయాలు దహన బలు అర్పించుండగా ఫిలిస్తీన్లు యుద్ధము చేయటకై ఇస్రాయేల్ మీదకి వచ్చిరి అయితే యహోవా ఆ దినమున ఫిలిస్తీన్ల మీద మెండుగా ఉరుములు ఉరిపించి వారిని తారుమారు చేయగా ఇస్రాయేల్ చేత ఓడిపోయి దట్ ఈస్ ద గాడ్స్ పవర్ దట్ ఈస్ ద ప్రేయర్ పవర్ దేవుని యొక్క శక్తి అలాంటిది ఇస్రాయేల్ ప్రజలు ఏమైపోతుందో ఏం చేయాలో ఎలా చేయాలో అర్థం కాక తిరుగుతున్న పరిస్థితులు